Hello. 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 Hello, teacher. Hi. Good, good evening. evening. Can you hear me, everybody? Welcome. Good evening. How are you? Hello, teacher. Hi. And you? Good evening, teacher. Hi. Hi good and evening. You? I'm good. I'm happy. I'm excited okay. to see you. How That's was your good. day and your work? Huh? Difficult, good? but good. Very good. People say, people say, one more day, one more dollar. <laughs> That's like a like a saying, right? Like a saying in English. So I'm happy to see you, everyone. Welcome to a new day of classes. All right. Welcome, welcome, welcome. Thank you. All right. Let me just check here my name. I'm going to edit. I'm going to edit my name. And you should have your full name as well. Let me double check. Right there. Okay, yeah, I see your full names right there. I'm very happy to see you. Welcome everyone. One more day of classes. One more day of classes. All right. Are you ready? Are you ready? You have your 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 pen and paper? You have your pen and paper ready? Yeah, we're ready. We're ready. All right, all right. I'm happy to start the class with you guys. Let's get started. I'm going to share now my screen. Remember the same rules, right? Camera activated and constant participation. Let me share my screen. Let me share my screen. All right, you able to see my screen? Can you see my screen? Yes? Can you see it? Yes, yes, yes. Oh, okay, okay, cool, 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 cool. So let's go to activity. Let's go to activity number two, okay? Activity number two. Let's go, Roberto Ramirez. Can you read activity number two? A ver, los que tienen música, por favor, los que están en un ambiente eh, ruidoso, please, me ayudan con su micrófono. Okay, so let me ask Cosre Cruz, can you read activity two? Hello, I am. Hi, Ronnie, good evening. Uh -huh. Go ahead. Listen uh, to your teacher read and the conversation, then practice with a partner. All right, so we're going to read the conversation. Please repeat. Hello, I'm Hello. Anna Trujillo. Hello. Hello, Hello. I'm Anna Trujillo. Repeat. Hi, Anna, I'm Carlos Lopez. Hi, Hi, Hi Anna, I'm, Anna. I'm, I'm Carlos Lopez. Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is Mrs. Diana Aguilar. She isn't. I'm sorry, she is the manager of the company. She, she is, is the manager of the company. company. Repeat, she is the manager of the company. She is she the, manager the manager of the company. company. Okay, and are you the supervisor? Okay, okay. and are you the supervisor? No, I am not. No, I am, no, I am not. not. I am a salesperson. I am a salesperson. Sales. Sales. What is okay. the meaning? Compras como, como ventas. Salesperson ya es el trabajo que es como vendedor, vendedora. All right. Mm -hmm. all right. All right. So that's a quick conversation. We're going to move real quick. These are a couple, a couple of links that you can check out on your, on your free time, maybe. 
in, let me see, it's working slow. Okay, here we have just no questions with the bird to be, yes. For example, are you Carlos? Repeat, are you Carlos? This is this is a yes no question. Repeat, yes, yes no yes. question yes. with the verb yes. with the verb be. Okay. For example, yes. are you Carlos? Solo quiero saber si sí o no. Entonces, las posibles respuestas. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Okay. Nota importante. Como es respuesta corta acá, short answer, es una respuesta corta, ok. Aquí, I cannot use a contraction, ok. En estas eh, respuestas cortas no vamos a poder usar contracción, ok. Siempre tenemos que decir completo, yes, I am. En el caso que es positivo, negative, no, I am not. Not, I am not. not, I am not. No. I am not. I am not. No, no, I, I am not. not. Identifiquemos cuando es un yes no question con el verbo to be. Comenzaría con are, comenzaría con is, right? For example, are you Salvadorian? Yes, yes I, I am. am. Yes, I 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 am. Okay. Yes, I am. Okay. Are you happy today? Are you happy today? Yes, I am. Yes, I am. No, I am. Yes. Oh, oh, okay. Sí, sí, sí. We have different moods. Some people say, yes, I am. Some people say, no, I am not. Okay. Third person. Is she a manager? Repeat. Is she a manager? Is she a manager? It's a woman, right? It's one woman. Possible answers? Yes, she is. 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 Pregunta, ¿puedo usar yes, contracción she. ahí y decir, yes, she's? No. 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 no, right? No podemos. Ahí sí, no podemos. Completo. Yes, she is. O oh, negative, no, she isn't. No, she isn't. No, she isn't. Or, or no, no, she she's isn't. not. No, ¿Qué she's prefieren not. ahí? No, she isn't or no, she's not. No. No, no, yes. No, she yes. Yes. For example, no, is not. Jennifer Aniston from Mexico? No. No, she isn't. No, she isn't. Okay. Is is she American? Yes. Yes, yes. she is. Yes, she's yes. American. Okay. For a man. For one man, for example, is he a supervisor? Repeat, is he a supervisor? He is he a supervisor? Affirmative. Yes. 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 No sería yes. ella porque estamos hablando de él, yes. tercera persona. Yes. Sería yes. 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 He is. Yes. yes. Negative. No, he isn't. No, he isn't. Or, or oh, no, he's, he's not. not. No, no, for example, is Magico Gonzalez from El Salvador? Yes, yes. yes. he is. Yes, he is. Excelente. Yes, yes. He is. Okay. Yes. Is Magico Gonzalez a doctor? No, no, no. no. He, is. he does. He does. He okay, okay, okay. Is a soul. He's not. A ver, estamos usando el verbo to be. No, he isn't. He isn't. He isn't. Correcto, no, correcto. He isn't. A ver, are you colleagues? Aquí les decía que el you puede ser plural. Vean acá, colleagues. Repeat, colleagues. 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 What is colleagues? Do you know? Colegas. Colegas. Está en plural, ¿verdad? Entonces, son ustedes. Repeat, are you colleagues? Como es plural, affirmative. Yes, yes. yes. we are. Yeah. We are. Or we are. No. Yes, we are. We, we are. aren't. We are in. We are in. Yeah. Or no, we're not. No, we're no, not. No, we are. For example, guys, students, are you colleagues? Yes. 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 Really? We, no. What? What? No. Are, are you colleagues? No, we are not. 
Ah, ok. No, we aren't. <laughs> quizás hay uno o dos, ¿verdad? Que son de la misma empresa, quizás. Right? Yeah, ok. Yes. <laughs> Oscar. Ah, entonces ahí yeah. tenía que decir ustedes, yes, we are, ¿verdad? Yes, we yes, are. We are. <laughs> Ramón, Ronnie, Cynthia. Ah, oh, nice. What company? What company do you work for? Alcaldía de Jiquilisco. Alcaldía de Jiquilisco. ¿Cómo se dice alcaldía? Um, Mayor. No, community hall. No, 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 city sé. hall. City hall, ok. Ok. Nice, at the city hall, nice. Ok, cuando es de, de, de otro grupo, they, ok. Are they service providers? Repeat, are they service providers? Affirmative. Yes, they are. Negative. No, they aren't. O la otra opción. No, no, they are not. No, they are not. Ok, ok. Las que ustedes sienten que pronuncian mejor, esas es las que pueden usar. Siempre de ellos. Bosses está en plural, ¿verdad? Boss es un jefe, pero bosses está en plural. Entonces, are your bosses here? Repeat. Are your bosses here? Are your bosses here? Affirmative. Yes. They are. Negative? No. They aren't. Or they are not. No, they are not. Very good. Do we have a chat right here? Let me see. It says. Oh, ok, Oscar. Entonces, eh, vas a estar sin micrófono esta clase, ok? Entonces, Activity 5. Let's go, let's go, Ronnie. Activity 5. Complete. No. Léamelo. Can you see it? Is she Jessica? No, vamos en la actividad 5. Léanos ahí la instrucción. Read the instructions. Complete the question and answer the comparing the answer with party. Excelente. Excelente. Ok. Me gusta hacer eso para ir puliendo pronunciación. Ok. Questions. Questions. Yes. Complete the questions and answers. Be guys. Answers. 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 Then, luego, luego, then, then, then compare. 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 Bueno, en el en el en este on, en línea no podemos comparar así físicamente, ¿verdad? Pero ahí juntos, right? Vamos a entonces a trabajar los ejercicios. Let's see. For example, number one, it says, is she? Is she, Jessica? Ayer el verbo to be is, ¿verdad? Singular. And it's negative. No. No. She's not. She's not. She is not. Or she is. No, no puede ser she isn't. Porque ya nos están dando aquí el, el not, ¿verdad? Yeah. Ajá. Ya nos están dando acá el not. Entonces no puedo usar el isn't. No, tendría que ser, ups, no, no, tendría que ser acá esta. No, she's not. She, no, she, she continue? She is Linda. She is Linda. Excelente. Y ahí puedo usar contraction. She is Linda. No. Ahí sí puedo usar contraction, guys. Sí se puede. Sí, porque aquí ya terminó. Aquí está el, aquí está el period. Ahí está el punto. Entonces acá inicia una nueva oración. Quiere decir que esta es la información adicional. La información correcta. Because she's not Jessica. Is she Jessica? No, she's not. She's not Jessica. Clarification, aclaración. She's Linda. She is Linda. Yeah. Y ahí podemos usar, cuando hagamos una aclaración, podemos usar una palabra, um, acá se las apunto, actually, úsenla por favor. Repeat, actually. 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 Y no pensemos actually. en español, no, no es actualmente, no, no, no. O sea, interpretemos es, sí, es como que exactamente, como, como que en realidad, como que voy a clarificar algo. Entonces usted dice, no, she's not. Actually. She's Linda. 
Repeat. No, she's not. No, she's not. No, she's not. Actually, actually, she's Linda. She's Linda. Okay, number two, class number two. Um, I am manager. I am manager. I am manager. I am manager. No. No, no. Yo les estoy contestando. Mm -hmm. Yes. Um, I, you I, are, I, are you a manager. Are, you are. You are a manager. Are you a manager? Are you, you, are you, are manager. you a manager? A ver, are como si no interrogación también, tono de interrogación. Are, are you, you a are manager? Y yo contesto manager. afirmativo. Yes. yes. I am. I am. I am. I am. Very well, very well. Number three. Is he Thomas? Is he Thomas? Is he Thomas? Is he Thomas? Okay. No. No. He is Jose. He is not. He's not. Continue. He is Jose. Fantastic. No, he's not. Y ahí puede usar la palabra, right? No, he's not. Actually, he is Jose. All right. Number four. Are they? Are they? Francisco, are they Francisco, Francisco and Alan? 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 Affirmative. Yes, they are. Yes, they are. Yes. Excellent. They are. Excellent. Excellent. Come on, Noel. Come on, Noel. Try to pronounce. Try to pronounce. Okay. Yes, yes, yes they, they are. are. Yes, yes, they are. are. No, Ernesto, pronuncia yes, con nosotros, ok? Vámonos. They are. Number five. Number five. It's plural. Carla and, and, and Marcela. Are you Marcela and Carla? Are you Marcela and Carla? No, we aren't. We aren't. But we are not. Uh huh. We are not. We are. We are Maria and Camila. And Camila. Very well. Can you make just no questions using the verb to be? Yes? Yes? For example, what? excuse me, Noel Ernesto. Can you hear me, Noel? Yes? How are you? Can you hear me? No? Okay. Let me go with, let me go with Reina. Hello, Reina. Good evening. Can you hear me? Yes. How are you tonight? I feel. Feel good? Very nice. <laughs> okay, I have a question for you, Reina. I have a question for you. Um, are you a computer engineer? It's for me? Yes, it's for you. I'm yes, talking uh, to you. What? Repeat me. <laughs> okay. Are you a computer engineer? No, I don't. I'm sorry? No. Uh, no, I... Um, class, no. class, helper class. I no, no, no. I am. No? no? I, am. I am not. I am. Aquí está, I am not. No, I am not. I am not. Ojo, yo sé que no, muchos I'm... han escuchado el don't y el doesn't. Aquí no estamos usando el don't y el doesn't. Estamos comenzando con el verbo to be. Ok, take it easy. Vamos no, paso not. a paso. Right? Yeah. Entonces sería, no, I no, am not. I am not. Ajá. Uh -huh. Continue, Reina. Uh -huh. No, I am not. Uh -huh. I am. Uh, an architect. An architect. An architect. Excellent. A ver. ¿Quién me ayuda a hacer una pregunta en tercera persona respecto a Reina? ¿Cómo sería? Is she an architect? Is she an architect? Podríamos usar el, el nombre en este caso, ya, yeah. usémoslo porque estamos con muchas uh, compañeras también. Eso sería Isreina. Isreina. 
Ana Kitchek, a ver todos. Is Reina Ana Kitchek. Ajá, Clash. Is Reina Ana Kitchek. Is Reina Ana Kitchek. Yes. She is. Excellent, excellent. Vamos a ver. Victor Andrade. Ok. Are you from Panama? Uh, no, no, I am not. No, I am not. I am not. I am not. Uh -huh. No, I am not. Uh -huh. I'm from El Salvador. Very well, very well. Okay. Let me see Carlos Eduardo. Can you hear me? Yes? Yes. Carlos? Yes. Yes, yes, what do you mean? Tengo dos Carlos Gómez. Ya está. Ok. Ok. Está poniendo de moda eso entonces. Ok. Ok, entonces, Carlos Gómez. Um, are, you, are you a mechanic? Not, I'm not. I'm sorry? Not, I am not. No, I am not. No, I am not. Mm -hmm. I am architect. An architect. An architect. An architect. Okay, very well, very well. Ahora ustedes, quiero ver, uh, Kathleen. Vamos a ver, Kathleen. Hazle una pregunta a un compañero, vamos. Usando yes, no questions. Con el verbo to be. Is Lucia a secretary? I am... Wait, wait, wait. Per permítame, Lucía. No. Usted ya me le van a preguntar. Porque ah, okay. la pregunta es acerca de usted, pero, pero es para la clase. Okay. Oh. Mm -hmm. So, is Lucía a secretary? What do, you, what do you think, guys? Do you know or you don't know? I don't know. I don't know. Why don't you ask Lucía? Ajá, uh -huh. who can ask Lucía? Sería no, la pregunta Lucia. directamente para ella. Oh. Lucía, are you a secretary? Uh, Esa sería la pregunta. Uh, oh, sí. Excuse am, me, Lucía, are you a secretary? I am a secretary. You're I not am, a secretary, ajá. Uh -huh. I am a um, floor manager. A floor manager, yeah. excellent. Acuérdese de usar la palabra mágica para aclarar información. Actually, actually, I am a floor manager. Actually, I am a floor manager. Vamos, Douglas, make a question to a classmate. Vamos, tres minutos de práctica. Let's go. Actually, we are... You, Carlos, yes. Ok, hay un poquito de interferencia ahí. Eh, desactivemos entonces. Vámonos con Hugo. Hugo Deras, can you make a question? Yes, no question. Hi, teacher. Good evening. Oh, are you, are you okay? Yes. Ok, can, can you make a yes, no question with the bird to be to a classmate? Okay, okay. Um, let me see. Uh, are you sorry? Sorry. Are we a student? Are we students? <clears throat> yes. Yes. We are. Yes. We are. Yes. We are. We are. Yeah. Excellent. Excellent. We are. Let me see. Um, question to Roberto Ramirez. Hello, Roberto. Hello. Is Ronnie Claros a student? Yes, he is. Yes, he is very yes. well. <laughs> it's okay, it's okay. Yes, he is, right? Okay, Ronnie, make a question. Are you Excuse me, Oscar. Uh, you are womanizer? Are you? Sería are pregunta. You. Are you? Are a, you? Are you? A womanizer. <laughs> uh, no, I am not. I am a visual designer. 
a visual designer. Nice, nice. <laughs> That's a funny <laughs> question. Okay, this is on yes, no questions. Let's move on. Let's move on. And this is the alphabet that we were studying yesterday, right? Do you have any any question about any pronunciation of these letters? Any letters? How do you say mayuscula? Capital. 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 Capital letter. Capital letter. Capital letter. Capital letter. Okay. Letter. How do you say minuscula? Lowercase letter. Lower case. Lower case letter. Lower case letter. letter. Don't forget. Don't forget. Practice that vocabulary, Lower. please. Capital letter and lowercase letter. For example, um, ¿cómo preguntamos? ¿Vieron el video de cómo pedir de letreo? Habían diferentes formas de hacerlo, right? I share with you the videos, the links on the WhatsApp chat. A ver, ¿cómo pedimos de letreo? Oh, oh, wait, wait, wait. Tenemos ahí problemas de sonido, guys, please. Ouch. Give me one second. Es Reinito, ok, Reinito. Vamos a desactivar su micrófono. Ok, please, los que tienen interferencia me ayudan, por favor, chicos. Ok. Ok, 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 ok. All right, so. Spell, ok. Ojo, no es spell, but spell. How do you spell? Ok. For example, uh, Miss Valladares, can you hear me, Miss Valladares? Yes? Yes. Okay, what is what is your first name? My first name is Carla. Carla, okay. How do you spell Carla? Yes. Um K A R L A. Thank you. You're welcome. Okay, let me go with, let me see, let me go with, let me go with Mr. Ramirez. Can you hear me, Mr. Ramirez? Yes? What is your first name? What's your first name? Hello? Okay, let me go with Mr. Claros. What is your first name, Mr. Claros? Um, my, my first name is Ronnie. Ronnie, okay. What is your middle name? Re you remember? <laughs> middle name. Oswaldo. Oswaldo, okay. How do you spell Ronnie? My first name or middle name? Ronnie, how do you spell Ronnie? Uh, R O M N. Uh, what? Correct. Very well. Very well. All right. Let me go with Mr. Sanchez. Can you hear me, Mr. Sanchez? Yes. What's your middle name? My middle name is Umberto. How do you spell that? Actually, my H U. M P E R T O. Good job. Okay. Hello, Mr. Andrade. Can you hear me? Activate your microphone. Hello. What is your first name? Uh, mm, my first name is uh, Victor. My first name my is... First, my first name is Victor. Okay, and how do you spell Victor? That's B-A-C-T-O-R. T-O-R. T-O-R. 
Very well. Practice your spelling, your name. Yeah, got the link. Ask nice. question to a classmate. Go. I'm sorry. Ask question to a different classmate. First name or middle name or last name and then spelling. Okay. Excuse me. Excuse me. Roberto, what is... No, no, no. Sorry. Sería... What is your first name? First. Para, para don, don Ramírez. Ok, don Roberto. Ouch. Ajá. Uh -huh. Robert. Robert. What? Ok, can you repeat the question, Kat? What is your first name? It's Robert. Last name, Roberto. Oh, Robert. sorry, Roberto. What is your last name? Hey. ¿Cuál es mi segundo apellido? Last segundo? name is apellido. Prácticamente apellido. apellido. Last name. Oh, Ramírez. Ok, repeat, repeat. My last name. Everybody. My, my last name. My last name. Is, my last name is, is, is Ramírez. Ok, next question, Catalin. What's the next question? Uh, I don't remember. Spelling, you, spelling. spelling. Class okay. helper. How do you? How do you? you how do you spell it? How do you spell it? Okay. How do you spell it? Oh. Está bien. How do you spell it? How do you spell that? How do you spell Ramirez? How do you spell that Ramirez? Solo una. How do you spell that? Ah, okay. Or or how do you spell Ramirez? Yeah. How do, How do you, you spell, spell Ramirez? Ramirez? Vamos, Roberto. Uh, Todos ayudemos, guys. Let's go. R. 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 A. A. M. M. I. I. R. 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 E. E. Z. Z. Practice, okay, Roberto? Practice that, well, okay? Vamos a practicar. Usted practica su first name, Roberto. Y usted va R, O, R, O, B, e, e, R, R, O. Diez veces, Robert, ¿ok? De ahí su middle name, que es Antonio. Y de ahí su last name, que es Ramírez. Eso es súper importante. Um, let me go with... Let me see, let me see. Eduardo, ¿ok? Eduardo, make a question. Practice with the classmate. Ah, está Ronnie levantando la mano. Ok, vámonos con Ronnie. Carlos and Ronnie. Uh, I don't oh. remember uh, the question B or B. Uh, la, como para preguntar. Es con B. How do, you, how do you? ¿De qué estás hablando? De, para deletrear. Ajá, uh, como para preguntar en el nombre. ¿Es con B chica o B alta? Oh, as, uh, as, as. buena pregunta. Bueno, uh -huh. eh, podríamos decir: Is it? Is it? V as in Victor or V, v as in Boy? Ahorita te lo pongo acá en el chat. Is it V as in. Victor or B as in boy. Okay, and you put the question mark. Okay, you put the question mark right there. Ahí le pones el signo de pregunta al final. Y ahí está. Is it B as in Victor? Is it, is it, is it? Repeat, is it? Is it, is it V as in Victor or B as in boy? Is it V as in Victor or B as in boy? All right, let's continue, people. Let's continue. Let's continue. Okay. Here are the positive adjectives, right? 
Remember the possessive adjectives? Yes. For example, I, possessive adjective is my. 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 You. Your. 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 Remember, your. 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 He. 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 His. 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 Okay. She. She. she her. 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 It. It's it's ojo que este it no lleva apóstrofe, ya yeah? porque no estoy diciendo esto es o esto está, este es el posesivo. Estoy hablando de sus características. Puedo estar hablando de un animal o puedo estar hablando de una un objeto o un lugar, ¿sí? Por ejemplo, de mi celular, si yo digo its color is gray. Gray. Su color es gris. Yo puedo decir, it's, it's brand is Samsung. Su marca es Samsung, ¿ya? Yeah? It's company is, ¿ya? Yeah? Entonces, clarificando ahí. We, what is we? The possessive is our. Repeat. Our. our. Este es alguno de los que cuesta pronunciar. Our. Our. Nuestro. Our. Nuestra. Our. Nuestros, um, nuestras. For example, our teacher's name is Caleb. Our teacher. Our teacher. Our class. Our class starts at 8 p.m. Yes. They. What's they. 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 Okay. Yeah. Hay otro tipo de forma como hablar de posesiones, ¿verdad? Es cuando ponemos el noun, por ejemplo, teacher, yes. ponemos el apóstrofe y eh, ponemos la S. Eso significa que es una uh, posesión del noun, del teacher. En este caso, our teacher's name, que sería el nombre de nuestro maestro. Right? Our oh, teacher's, teacher's name is Caleb. Pedro. Our. Ponemos apóstrofe S. Vamos a hablar de una posesión de Pedro. Pronunciamos la S también. Ojo. Pedros. Pedros. address. Address. Main street. Yeah. Etcétera, etcétera, etcétera. Cuando es plural, la posesión iría en la última, uh, en el último nombre, right? Melissa and Doras. Doras. Gutierrez, for example, right? So this is another type of possession. For example, Catelyn's Catelyn's last name is Portillo. Correct? Yeah? El apellido de Catelyn, right? Josué's last name is Cruz. El apellido de no estoy diciendo que son muchos Josué, sino que pronuncio la S de la posesión, right? Josué. Ronnie's last name is Claros. Eduardo's nationality is Salvadorian. Yes, Eduardo? Or, or Brazilian? Yes. Brazilian, ¿ah? ¿eh? <laughs> ok. Me ayudan con el audio, please, los que tienen ahí interferencia. Let's go ahead and complete this exercise. It says, as a partner to spell the following information and write it on the spaces. We're going to use capital letters. Teacher's name. ¿Cómo podemos ubicarlo en pregunta? Uh -huh. What is your teacher's name? Correct. What is your teacher's name? Vaya, mis, hágamele la pregunta a un compañero. Vamos a ver que si puede usarnos en la posesión. Tenemos que usar teacher's name. Ajá. Uh -huh. Excuse me. Excuse me, Roberto. What is your teacher's name? Good pronunciation. It's a... It's a... ¿Cuál es mi, prof, mi ocupación? No, no, no. Repeat the question. Class, repeat the question, class. 
What? What is? What is? What? What is? What is your teacher's? What is your teacher's name? Your teacher's name. What is your teacher's name? Name. What's your teacher's name? What is? What is your your teacher's name? I'm sorry, Roberto. Can you repeat? Oh, your. Any volunteer? The, the teacher's name. The teacher's name. Is Caleb. Caleb Nunez. Wait, wait, but but if you say the teacher is like it's like el el that profesor teachers. el nombre del profesor, right? It would be better you say my teachers because because I'm your teacher, right? You say my yes. teachers. My teachers. My teacher. Girl. Yes, my, my teacher. teacher's name is Caleb. 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 Yes. My very well. Very well. My teachers. My teachers. Name. My teacher's name. My teachers. Estoy diciendo name. el nombre de mi profesor, right? My teacher's name. My is teacher's Caleb. name. Hey, do you know what my is your teacher's, teacher's name? Do you know what is your teacher's last name? Nunez. Nunez. Ah, complete, complete, my complete. My teacher, <laughs> last name is Nunez. Yeah. My, my teacher's Nunez. last name. Aunque sí. Nunez no existe en inglés, ¿verdad? La ñ no existe, eso en inglés sería Nunez. Nunez. Que fuera Brazilian. <laughs> okay, number two. Your classmate's classmate name. name. Okay. Yes. Mm -hmm. Vamos a ver un ejemplo, volunteer. Yes. Tienen acá 25 compañeros. Uh -huh. For example, my, my classmates. The classmate, the classmate. My, 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 my classmate. My class. Pero necesito my escuchar, class. necesito escuchar esa parte. Vaya, el noun es my compañero. Classmates. A ver, my. todos acá. My class. Classmate. Compañero, classmate. 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 Class. Classmate. Class. Classmate. De hecho, mate, class. la palabra mate es compañero. ¿Ok? Por ejemplo, classmate, por ejemplo, room. Roommate, compañero de cuarto, right? Compañero de cuarto. Entonces, classmate. Ahora, Classmate. composición. Classmates. 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 My classmates. My classmates. My classmates. My classmates. My classmates. Name sería la posesión. Porque vamos a hablar del nombre de su compañero. No solo puede decirme, my classmates, Roberto. No, porque ahí me está diciendo, mi compañero es Roberto. Yo quiero que me diga el nombre de mi compañero. Es una posesión. My, my classmates, classmates name, name is Ronnie Claros. Ronnie Claros. All right, all right. Volunteer, name. volunteer. My name. classmates name is... Roberto Antonio. All right, all right, all right. Nate is Catherine. 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 It's Catherine, right? Okay. Susana, go ahead, Susana. My classmate name is Salah. Se persiguió la S ahí de la posesión. My classmate's name. My classmate's Name, my class, name, name, name. Sure. Vamos, Oscar. I have a question. Yeah. Eh, en el caso de que, como tengo varios compañeros acá, puedo decir, my classmates names are. Oh, sí. Ahí cambiarías, ahí cambiarías, eh, solo cambiaríamos en la escritura. Ok. Uh -huh. Classmates. Vamos a poner son, classmates. Son varios. Sí, correcto. Uh -huh. Ahí es en el caso que lo vamos a decir en plural. Sí. Vamos a poner la, el noun en plural, classmates, y vamos a poner el apóstrofe al final. Pero la pronunciación sigue siendo la misma. My classmates. Okay. Y, 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 pero el, el name no pasa a plural. No, no, no. Ah, ok. No. Porque el name entonces, es, el, es el noun. Ajá. Ok, entonces sería my classmates name are 
y de los nombres de los compañeros. Wait, 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 wait. Let me see my classmates' names. No, no, no. Sí, lo pasas a plural. Names. No, I'm ¿verdad? sorry. Ajá. Yeah. My classmates' names, names. are. Ah. Y comenzas toda la lista ahí, ¿verdad? Okay, that's good. Thank you. Awesome. Bueno, se me, de la emoción, eh, se me ha pasado a hacer lo de la, lo de la attendance. <laughs> Vámonos a lo de la attendance, all right? Let me know if you're here. Here we go. Cynthia Michelle Chávez Vargas. I am here. Yes. Nicolás Alberto Sánchez Díaz. Yes. Hugo Ezequiel Deras Mauricio. Here. Hugo, usted, you stay today in the class, ¿ok, Hugo? I am here. Te quedas, te quedas diez minutos ahora, Hugo, ¿ok? Ok, ok. Thank you, sir. Iris Yvette Saldaña Lenarduzzi. Iván Armando sure. Méndez Parada. José Heriberto Cruz Amaya. Mm -hmm. Josué Balmore Cruz Montano. I hear. Así, fuerte y claro, porfa. Thank you. Juan Ramón Navarro Díaz. Hi, present. Thank you, sir. Kathleen Stephanie Portillo de Lorenzana. Present. Thank you. Lucía del Carmen Ayala Mejía. Present, teacher. Thank you. Luz Marlene Cornejo Álvarez. Mm -hmm. Hello. Melvin Rafael Díaz Mijango. Present. Thank you. Noel Ernesto Vega Ortiz. Oscar Armando Flores Rodríguez. Here, here. Thank you, sir. Roberto Antonio Ramírez González. Present. Thank you. Ronnie Osvaldo Claros Flamenco. Here. Ubícame flamenco en tu nombre, porfa, Ronnie. Susana Carolina okay. Alfaro Gómez. I am here. Thank you. Víctor Manuel Andrade Galeas. I am here. Okay, very well. Wendy Vanessa Díaz Hernández. Jocelyn Lisbeth Ángel Inglés. Present. All right. Carlos Eduardo Gómez Gómez. Present. Reina Mercedes Altagracia Barrientos. Present. Teacher. Carla Lisette Valladares Flamenco. Present. Janet Ismeray Guzmán Rosa. And Rubén Enrique Reyes Cruz. Okay, okay. Thank you so much. Thank you so much. Let's continue. Let's continue. We have 10 more minutes to finish the first block. We need to continue okay. with your manuals. Let's go ahead and share the screen one more time. Okay, here we go. So going back, number three. Okay, a classmate's occupation. Mm, a classmate's occupation. Occupation. Uh -huh. Quiero ver, solo sé, let me see. Eduardo es, a, es an architect, right? Entonces, puede decir, Eduardo. Yeah? Eduardo. Occupation. Is. Is an architect. An architect. Excellent. Repeat class. Eduardo. An architect. Eduardo's occupation is 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 an occupation is an architect. Ok, vamos a ver, eh, mis, 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 como era mi Lucía también dijo su occupation, if you pay attention. So what's, what's Lucía's occupation? Do you remember class? Yeah. 
No, no sé. ¿Qué pasó? An architect too. Floor manager. Ajá, entonces, ¿cómo sería? Lucía's occupation is... Lucía's occupation is... Lucía's occupation is... As floor manager. Correcto, Oscar. Correcto, yes. Um, very nice, very nice. Excuse me, Josue, what do you do? What's your occupation, Josue? Uh, my occupation is a banner maker. A what? Banner maker. Se escucha un poco de interferencia, no sé si me ayuda, guys. Banner maker. Sorry. Okay. Yeah. Vaya, y traten de ayudarme, please, con el audio when you have interference. I know it's kind of repetitive, but you know. Can you repeat now, please, Josue? My occupation is pattern maker. Pattern maker. Party maker? Pattern maker, correct. All right, nice, 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 nice. What about what about you, Ronnie? What's your occupation? My occupation is engineer. An engineer. You're an, an engineer. engineer. Okay. What about you, Carla? What's your occupation? My occupation is report. Re report? Reporter. Reporter. Yes. A journalist. Oh, yeah. I remember you told me yesterday. Okay, journalist. Okay, what about you, Kathleen? What's your occupation? Can't hear you. I'm sorry. My occupation is engineer. An engineer. Okay, okay, okay. An engineer. So, can you give examples, people? Can you give examples? For example, Kathleen's... Occupation. Occupation is, is an, engineer. an engineer. An engineer. Okay. okay. What, what about Carla? What about Carla? What's Carla's occupation? Uh huh. Carla. Carla's. Carla's. Carla's occupation. Carla's occupation is a reporter. Ah, reporter. Reporter. Harry Potter, no, right? Harry Potter is the movie. Don't confuse that. Carla's occupation is a reporter. Okay. What about what about Ronnie? What's Ronnie's occupation? Ronnie's occupation. Occupation is an architect. Um, engineer. Engineer. It's a, it's, engineer. It's an engineer. Engineer. Yeah. He looks like he engineer. looks like an architect, engineer. right? He looks like an architect, but he's an engineer. Yeah, I'm sorry. <laughs> no worries. Okay, number four. Uh, a classmate's classmate. name. Volunteer. Volunteer. Uh huh. Volunteer. Talk to me, talk to me. For example, for example, my classmates. For my example, classmates. Victor's. Victor's last name last is last name Andrade. Andrade. Yes? Andrade. Uh huh. For example, Carla's last name Carlos. is Valladares. Is correct or no? Oh, yes. Uh huh. Talk yes. to me. Give me an example. Um. Oscar is Oscars. 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 Ronnie's Oscars. Last name. Quiero ver, quiero ver, quiero ver qué me puso acá. Ronnie's Clark. Parent maker es a tu job, okay? Parent maker, okay, good. Entonces ponemos el nombre, guys. Ponemos el apóstrofe y la s. Lo escribimos y lo pronunciamos. Ya no va a ser Víctor, sino que Víctor's. Ya no ser uh, Ronnie, sino Ronnie's. Y, ¿qué vamos a hablar? Last name en este caso. Por ejemplo, Hugo. Positive, Hugo's. Hugo's last name is Deras. ¿Correct? Talk to me. Give me an example. 
Uh, digamos que Douglas. Douglas es, ¿verdad? En el Douglas. caso de Douglas, como Douglas termina con S. Entonces, únicamente no vamos a poner otra S, sino que vamos a tratar de, como de que exagerar un poquito el sonido. Ah, Douglas. 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 Okay. Douglas. 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 Sánchez. Correct, correct. Continue, Mr. Sánchez. Continue. Continue the chain. Continue the chain. Ok. Reinas. La. La. Glass, no, last name is Alteracia. Reinas, quiero ver. Es correcto, sí. Ok, Reina, go ahead. Sí, Microphone. Uh, Ajá. Sí, está activado. Y ahora sí, ahora sí. Ok. Um, cualquiera, mis cualquiera. Que, cualquiera, cualquiera. Agarrar, vaya. Sí. Um, um, a teacher last name. Es Nunes. Vaya, me repite por favor, guys, me, me, me escuchan, please. Go. Teachers. A teacher's last name is Nunes. Es correct, es correct. Solo asegúrese que, que logre a, yo captar la posesión, que sería, uh -huh. iría en a teacher. Teacher's. A teacher's. Teacher's. teacher's last name is Nunes. Correcto. Susana's last name is Alfaro. Continue, Susana. Continue the chain. Cynthia's last name is Chavez. Correct. Cynthia's last name Cynthia. is Chavez. Activate your camera, Cynthia. Cynthia. Continue the chain. Cynthia's last name. Cynthia's last name. Continue the chain, Cynthia. Hello. <coughs> oh, my God. Oh, my God. Oh my God. Hello. Okay. You there, Cynthia? No. Hi. Okay. <clears throat> continue the chain, please. Continue. Okay. Um, Oscar's is Flores. Sí, se oyó entre cortadito, pero sí entendí. Oscars, me dijo con la S, ¿verdad? Oscars, yes. last name is Flores. All right, Mr. Flores, continue yes. the chain. Okay, and um, Mons, last name is Navarro. I'm sorry, can you repeat? Ramon, Ramon's last name is Navarro. Correct. Um, Ramon's last name is Navarro. Continue. Thank you. It was nothing. All right. Continue. Ramon. Lucia's last name Mejia. Lucia's last name is? Is Mejia. Correct. Lucia, continue, Miss Lucia. Janetes, last name, Guzman, last name. Last Guzman. name is, okay, Janet. 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 Last oh, name Janets. is, is, is Guzman. Uh, Guzman. Okay, Miss Janet. Are you there? Last I name see. Is Robert. Gómez. I'm sorry, can you repeat? Last name is Gómez. Gómez, Gómez, Gómez se le como entrecortó a Amy's, pero entendí Gómez. Eduardos, right? Eduardos. Ok. Eh, eh, Carlos, de, Eduardos. Uh -huh. Last name is Gómez. Correct. Carlos Eduardos. Last name is Gómez. Continue, Eduardo. Victor is Last name is Andrade. Correct. Victor, continue, Victor. <laughs> I, I can hear you. Activate your microphone. Ronnie's is Ronnie's last name is Claros. Correct. Ronnie's last name is Claros. Good job. Okay, Mr. Claros, continue the chain. Kathleen's. Your last name 
is Portillo. No, pero ahí ya no necesitaría decir your, porque your es, es un posesivo. Uh -huh. Entonces, estarías usando dos posesivos. Al decir Catelyn's, ya me están diciendo que es de ella. Your ¿no? last. Entonces, uh -huh. Catelyn's last name es el apellido de Catelyn. Catelyn's last name is Portillo. Correct. ¿Sí? Ahora, si tú estás hablando con Kathleen directamente, right, tú le puedes decir a ella, hey, your last name is Portillo, right? Que sería la otra forma, right? Como decir, tu apellido directamente. ¿Ok? Good job, guys. Good job. Congratulations. Congratulations. Good job. Any questions so far? You have any question? So far, so good. Bueno, vamos a seguir aprendiendo. All right. We're gonna learn in English. Vamos a ver Manuel por aquí un momento. Um, give me one second. We're gonna share this. We're gonna move this one right here. I'm sorry que tengo aquí dos monitores para estar acá más cómodo con ustedes. So... I'm gonna share now my screen one more time. Me avisan si me pueden ver. Can you see my screen? Can you visualize my screen now? Yes. Yes. Ex yes. Excellent. Teacher. Bueno, sigamos yes. entonces. Teacher, I have yes. Si, si nosotros queremos iniciar como con el apellido, si podemos, podemos decir un ejemplo. Claros. First name is Ronnie. Mr. Claros, en este caso sería Mr. Claros. Sí se puede, claro que sí. Uh -huh. se puede. Habría no que agregarlo al Mr. Habría que agregarlo para hacerlo más por formalidad. Sí. sí, porque si vas a decir un apellido, eh, usualmente se usa el título, right? Mr. para él, Miss para ella o, o Mrs. para ella que está casada. Vamos a llegar a los títulos, ok? Pero ahorita vamos a los numbers. Numbers, ok, guys? Numbers. Numbers. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask for and give. Ok, me ayudan con el, con el micrófono, por favor, todos. Deactivate microphone, please. Desactivemos, por favor, microphones. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask for and give phone numbers. Let's get started by going over the numbers from 1 through 10. Let's listen and repeat. 0 0 1 2 3 4 5 6 Seven, eight, nine, ten. Now, now let's try. Okay, repeat. Zero. 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 Oh. Pueden también decir oh. Al cero oh, también oh, se le oh, conoce oh, como O. Oh. Especialmente oh, cuando oh, estamos hablando oh. de números de teléfono. Eh, oh. Bueno, si ya son informaciones financieras como tarjetas de crédito, si sí, ahí se usa zero, right? Pero en informalidades como teléfonos podemos usar zero o pueden usar O. Oh. Oh, oh. Ok. Repeat zero. 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 Oh. Oh. One. 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 Two. 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 Three. 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 
three, 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 four, 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 five, 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 five. Okay, entonces five, si yo digo five, solo five, es incorrecto, right? It's five. 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 Seven. 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 Nine. 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 Try to practice by reading out the numbers that you see on the screen. Okay, let's practice saying these numbers. For example, what's her name? name. What's Ana, her name? Ana Silva. Ana Silvia. Silvia. Okay. Her, her name. position. Her name. Her name. Her name is Ana Silva. Ana Silva. Silva. Ana Silva. Ana Silva. Question. Ana. Question. What? what is her for work phone. What is the work phone? What work phone? What work phone? What is the work phone? What work phone? What is the What is the work phone? What work phone? What is the work phone? What work phone? What is the 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 work phone? What is work uh-huh. Her number is, repeat, her number her is, number, her, her number, number is, is uh -huh. two, 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 Okay, very well. What's what's her home phone number? Home phone number. Uh -huh. Home phone. What is the home phone? Is el teléfono de la casa. Home phone. Work phone is del trabajo. Okay, vamos, Ronnie, you have a question? Uh, para omitir y decir como triple cinco. Se puede, es correcto, se puede three decir times triple. Five. Puede no, triple. decir, sí, three times five, muy bien. Three times five, aunque es más común decir triple, okay? Triple five. Triple five, y cuando es doble, puede decir double, okay? <laughs> double. Cuando se repite una letra o un número, ya, yeah? double five, double L, double P, triple, tres veces, ¿ok? Good question, Ronnie. Let's continue. Cell phone. What's her cell phone number, class? 845. It's 845-5. Five, or five, or triple one, five. Five, five, one zero two three o puedo decir ahí one o one o one o three okay let's go with James Lyon okay that's his name 
class, what is his work phone number? His work eight. phone number is Excelente. Doble cero sería double. Double zero. Double zero. Que por ahorita les recomendaría que fuéramos uno por uno, ¿verdad? Porque estamos en un nivel básico. So, podría ser A zero zero five 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 eight eight nine three. Okay. What about his home phone number? What's his home phone number? His Correct, correct. All right, and what about his cell phone number? What's his cell phone number? His cell phone number is is el mismo que bueno se parecía yeah let's continue Anna Silva Anna Silva's Work phone number work phone. is two o one number is five 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 two four nine one. Ok, si se fijan acá, estoy usando siempre possession, ¿ve? Ana Silvas. Aquí está la apostrophe y aquí está la S del possession. ¿Y cuál es el possession? Estoy hablando del work phone number. Estoy hablando del número de teléfono del trabajo de Ana Silva. Es correcto. Ana Silva's home phone number is 914-555-2714. Anna Silva's <laughs> cell phone number is 845 Five 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 one zero oh, two three, and you get the idea. James Lang phone number. James Lang work phone number is eight hundred five 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 eight eight nine three. James Lang home phone number is six zero oh, four five five five. 2714. James Lang's cell phone number is 250-555-1023. Now, what I would like for you to do is to give some examples of your own. For example, my work phone number is 713-695-3539. You're going to tell what is your home phone number or your work phone number or your cell phone number, ¿ok? Y lo vamos a poner en el chat. Por ejemplo, si yo le pregunto a Eres, Eres, can you hear me, Eres? Vamos a escoger a Josué. Josué, usted nos va a poner el número en el chat, ¿ok, Josué? Ok, Iris. Hi, teacher. Hi, how are you? Fine, thanks. All right, question, quick question. What is your, let's say, your work phone number? Um, seven, seven, four, five, five, nine, four, one. 
Okay, do you need repetition, Josue, or you're okay? You got it? Repeat, please. Repeat, please. Seven, seven. Excuse me. Seven, seven, four, five, five, nine, four, one. You got it? Uh, excuse me, I, I, I not understand. You don't understand. Okay, 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 okay. Who, who has it? ¿Quién lo tiene, chicos? ¿Quién lo atrapó? Seven, seven, four, five, five, four, nine. That is correct. That is correct. Entonces, ya la hora de darlo con posesión, ¿cómo quedaría? Iris. Work phone number is seven seven four five five nine four one is that correct it is yes that's right repeat that's right that's right all right all right vamos a hacerlo otra vez vamos a ver vamos a irnos right. con that's right uh, let me see that's let me right. see vamos a irnos con ronnie okay ronnie class ustedes copiando el número right copiando mm -hmm. el número okay. y me lo dicen al final okay. Ron. Right. Y ponemos el, el possession ahí. Pongan ahí possession. Ronnie. Go, Ronnie. Uh, seven, zero, four, six, seven, eight, zero, seven. Okay. Did you, did you get it? You got it, guys? Or you need repetition? Yeah. Repetition, please. Okay. That's repeat right. it, please. Ronnie, repeat slowly. It, please. Ronnie, slowly. Okay. Ronnie. Seven. Zero, four, six, seven, eight, zero, seven. Uh, okay. Yeah. Okay. Uh -huh. Hay una Your interferencia phone. bien fea, teacher. Sí, sí, lo lamento mucho, Miss. Parece que se nos está dando demasiado. En la medida si, de lo posible, ayudémonos con eso, chicos. Y si lo pone todos, uh, todos en silencio, solo el que va a, dictar, el que va a hablar, que esté... Yeah. Okay. Vamos a silenciarlos. Yeah. Sí, eh, solo el que esté interactuando, ¿verdad? Eh, tratemos de darle pues el micrófono solo al que esté eh, en la participación y a la hora que estemos todos ahí. Sí, pero tenemos que estar jugando con ese botoncito del micrófono, chicos, para tratar de, de pues absorber lo mayor posible. All right. So I got Ronnie's number. I got Ronnie's number. Let me ask, do we have a volunteer? Raise your hand, raise your hand. Any volunteer? Okay, volunteer. Iris, okay, Iris. Let me go with Iris. Con posesión, okay? Uh, Ronnie's. Uh -huh. Ronnie's work phone number is uh, 7046-7807. Woohoo! Is that correct, Ronnie? Is that correct? That's right. That's right. Good job, it is. Good pronunciation. En el caso que no les haga ninguna observación, es porque lo han pronunciado muy bien. Okay? So, good job. Let me go with, let me go with the next drill. Vamos a, no todos me tienen la cámara activada, entonces no sé si los puedo tomar en cuenta. Es por eso que siempre se les pide a tener su cámara activada. Vámonos con, let me see, let me see, let me see. Reina, okay, Reina. You ready, Reina? Okay, Reina. Ready. Okay. Uh, what is your phone number? You can say your home phone number, okay? Your home phone number. Home phone number. Guys, okay. take okay. notes. Take notes. My, uh, my home phone. Home, my home phone number is seven five zero eight. Five, two, one, one. Do you need uh, her to repeat that information, guys? No, no, no. 
That's not clear. necessary. Okay, Oscar. Okay, Oscar. Can you tell us what's Reina's phone number? Tell us with possession. Go. Okay, uh, Reina's home phone number is uh, seventy-five two a sixty-two eleven. Wonderful job! <laughs> Great job, my friend. All right, outstanding. Let's go with Miss Jocelyn. What's your home phone number? Class, take notes. Take notes. My home for numbers is two two nine six two five four three. Did you get it, guys, or do you need a repetition? Repetition, please. I get it. I get it. You got it, Oscar. Okay. For the rest, Jocelyn, can you repeat your home phone number? Two, two, nine, six, two, five, four, three. Yes. Volunteers, do we have any volunteer? Jocelyn, the home phone number is two, two, nine, six, two, five, four, three. Is that right, Jocelyn? Yes. Fabulous job, guys. Congratulations. Five, five, five. Congratulations. One, oh. So let's move on. Let's move on. Let's move on. Let me see. Let's see what else we can learn today. Okay, this is working a little slow. <laughs> Just a moment. Let's see, 1.13. I can go here. Okay. Let me share my screen one more time. Okay, can you see the screen? Yes? Yes. See it? Okay. Yes, yes I can see it too. Okay, 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 cool. So let me get this screen out of here. There you go. Okay, let's go. In their bags. We will listen to a. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with common objects which people have in their bags. We will listen to a quick audio and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. Okay, please repeat after me, repeat. An address book. An address book. A hairbrush. A hairbrush. A hairbrush. A hairbrush. A hairbrush. A wallet. Wallet. A wallet. A wallet. A wallet. Y para las chicas, ¿cuál sería? A sunglasses. Purse. Para las chicas es, es la, el bolso, ¿verdad? A purse. A purse. Para los chicos, a wallet. A wallet. A wallet. A wallet. A wallet. Sunglasses. Sunglasses. What is sunglasses? Sunglasses. Sunglasses. Son lentes. De sol. De sol. De sol. Right? Y los otros, ¿cuáles son? Los que son eh, los glass. que nos han recetado glass. ya, que los necesitamos así como Susi, ¿verdad? Sería glass. 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 Glasses. 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 Ah, las otras son gafas. Son glasses. Son glasses. Oh, ok, ok. Song Repeat. Glass. A CD player. A CD player. Ok, a cell phone. 
A sound on the phone. Repeat. Keys. 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 A camera. 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 Okay, el pulso para chicas sería a purse. A purse. purse. Okay, all right. Any questions so far? This is new vocabulary for you. Take notes. Let's get started. Yes. Take notes. For example, uh, billetera. How do you say billetera? A wallet. 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 A purse. A purse. A purse. A purse. Okay. Um, how do you say un cepillo de esos para peinarse? Hairbrush. 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 How do you say celular? A cell phone. 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 A bueno, eh, keys, llaves, ¿verdad? La diferencia entre llaves, ¿verdad? Y beso, ¿right? Es que beso es solo keys, ¿right? Pero llaves, keys. Como la vibración de la Z, keys. keys. Llaves. Una llave, a. Keys. Aquí. 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 Plural, keys. A ver, a camera, a camera, es singular. What is the plural? Camera. 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 Okay. Camera. A cell phone. A cell phone is one cell phone is singular. What's the plural? A cell phone. A cell phone. Porque si es plural ya no necesitarías el A porque el A ah. es solo para uno. A cell phone. Entonces sería cell phone. Solo pongo la letra S ahí. Cell phones. Cell phones. Okay, a wallet, plural. A wallet. A wallet. 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 Sunglasses. 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 No, pero sí, está en plural, chicos. Right? Sunglasses. Son dos, ¿verdad? Sunglasses. Ah, la estaba probando. <laughs> all right, all right. CD player, plural, CD players. 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 Vamos con los demonstrative. <laughs> Tenemos this and these. This. Repeat. This, this. 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 A ver, this, this is this. singular. This. Singular. 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 Otra cosa, singular. otra cosa this. que es singular. near está cerca de cerca. mí. Okay, es para esto, right? This. Y these, la pronunciación un poquito más larguita, these, estos. These. estos. These. Estoy hablando de objetos, de varios objetos que ya sea están cerca de mí o, o al alcance mío, ¿ya? For example, let's check. Three, four, five, ¿Eh? six. Four, Hi everyone, by the end of this class you'll become familiar with this and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. Wow. Oh, uh, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of... Cool. Thank you. Okay, practice the conversation. Repeat. 
Wow. What's this? What's this? What's this? What's this? What's this? Repeat. What's this? 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 Repeat. What? What? This? What? This? What? Repeat. It's a camera. It's a camera. It's a. It's a. It's a camera. 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 Repeat. Oh. Oh. Cool. Oh, thank you, cool. Helen. Thank, thank you. you. Thank you. Great. It's great. It's great. It's great. It's great. You're welcome. It's great. It's great. It's great. It's great. It's great. You're welcome. 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 Repeat now. Open now. this box. Open this box. Now, now open this box. Now, now open this box. Okay. Girl, mm. girl, okay. what are these? Okay. What are these? 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 Singular, singular. What's this? What? What's this? Girl, what are these? What are these? Repeat, they are earrings. They are earrings. Earrings. Do you know what is earrings? Earrings. Aritos, es correcto. Earrings. Earrings. Oh, they are interesting. Repeat, interesting. 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 They are. They are. Interesting. They are. Interesting. Thank you, Rex. Thank you, Rex. They are very nice. See, the lady is. What are these? Right? And Rex says they are earrings. A little curious, a little colorful. So that's why she says they are very nice. Wow. Right? Let's continue. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this yeah. box. Okay. Uh, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Number one, you're going to use this that spell out T H I S whenever you're talking about one object which is near you. Number two, you're going to use these that spell out T H E S E whenever you're talking about two or more objects which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way. What's this? It's an earring. What? On the other hand, what? on the screen, you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are cameras. Notice that the article A from the previous example disappears because we're no longer talking about one object. Yes, remember, here you need the article A because it's singular. This is a camera. camera. 
Yes, it's singular. In plural, no article because it's plural. Y cámara pasa a ser cámaras. These are cameras. So this is to talk about objects that are near to you. Objetos que están cerca de usted. For example, what's this? What's it's, this? It's a cup. cup. It's a cup. 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 It's a coffee cup. Coffee cup. Yes. It's a coffee it's cup. A it's coffee near cup. to a you. Cup. It's near, near to me. To... What's this? It's a cell phone. 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 What's this? What's this? It's a watch. 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 What's this? What's this? A computer. What's this? It's a tie. Very well. It's a tie. It's a tie. Very well. Y si es plural, vamos a usar what are these? What are these? All right. Okay. What are these, for example? What are these? What are these? Vamos a usar they are, porque es plural. They are. They are. They are. They are. They are. What are these? What are these? They are. They are, they are, they are, they are hands. They very are well, hands. very well. What are these? They are, they are shoulders. You're very intelligent, guys. Very nice. Any question? Any question with this? A ver, ¿quién me puede hacer una pregunta? ¿Tienen un objeto diferente? ¿Un lápiz? ¿Un lapicero? Right? Uh huh. Volunteer, volunteer. What do you have? What do you have? What is? What is? What is? What is? ¿Cómo sería la pregunta, Sus Susana? What is? What? What is? This. This. Repeat. What? What? This. This. Vamos a, vamos a practicar acá las contractions antes de irnos con Susi, ¿ok? Contractions. It is. Vamos a decir, it is a cell phone. It is a watch. Si no, usamos la contracción. It's a. It's a. Y siempre vamos al artículo, es singular. It's a or it is a. It's a. Si es plural, they are. They are. Books. They are. They are. They are. What is this? Usted puede decir acá, what is this? What is this? Les cuesta las dos palabritas así porque está contractada. What's this? A mí me gustaría que preguntaran, what's this? What's this? What's this? What is this? What is this? Okay, Susie has a question for the class. Susie has a question for the class. Go ahead. What's that? Put it closer to the camera. Put it closer to the camera. What what is it, guys? What's this? Pencil. Um, it is it a, a, pen, a pencil. It's a it's a pencil. It's a pencil. Yes. Is it a pencil or a color? It looks like pencil. a color. <laughs> It's a color. Okay, okay, okay. Alguien más tiene otro ejemplo? Somebody else has a different example? It's a, it's a color pencil, is Oscar. Yes, it's correct. It's a color pencil. Ah, it's that Victor, okay? What is the question, Victor? What is this? What is this? Muy bien, sin contracciones también. What is this, guys? What is it? What is this? It's a mouse. It's a mouse. It's a, mouse. It's a computer yes. mouse. Yes. It's a computer yes. mouse. That's right. Yes. It's a mouse. Muy bien, Oscar. Yeah. Siempre ponemos la mayúscula eh, cuando pones el et acá. Et. 
It's, yeah, it's a, right? ¿Quién más? ¿Quién más? Somebody what else? What is this? Vamos a ver, Reina. What is this? What is this? Ajá, uh -huh, class. It's a ruler. 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 ruler. Vamos a ver lo que está vistiendo Douglas. Ajá, ¿cómo sería la pregunta? What's this? Acá en la cabeza. What's this? What's this? What's this? What's this? It's a? It's a cap. It's a cap. Es una? Gorra. It's a cap. Muy bien. Vamos con plurales. What are these? What are these? What are these? What are these? A ver un objeto que tengan ahí, plural. What are these? Llaves. Ahí está. No, ¿qué son esos, mis? Son earrings. 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 A ver, Susana, ¿cómo sería la pregunta en plural? What are these? What are these? Repeat. They are. What, what are, are, are these? these? Oh, y estamos sí. usando these. Y estamos what usando these? these porque los objetos están near. Están cerca. Near. What are these, guys? What are these? Uh, they are earrings. They are. They are. They are. They are. Earrings. Earrings. What are these? They, they what are, are these? Are phone, uh, are phone, earrings. Are they? they are. It is. What are these? Earrings. Earrings. They, are earrings. Earrings. they are headsets. Earrings. Earrings. They are headsets. Earrings. 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 Y los que ustedes usan unos veo que tienen ear pads. Ya. Yeah. All right, all right. Plural questions and singular questions. But instead, two or more. Nice job. Let's see. If we want to ask a question about two or more objects which are near to us, we will ask in the following way. What are these? Their earrings. Or their cameras, for example, right? For our practice exercise, I would like for you to look at the image and practice making questions. Okay, look at the look at the image. Number one, it says, what are these? Because they are keys, right? They keys. are? They are, they are keys. Keys. Yeah. keys. Number two, it's a CD player. Keys. The object is a CD player. The what, question is singular. What is this? 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 Answer, it's a CD player. Next image, is plural or singular? Plural. 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 What is the question? Plural. Oh. What are these? 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 Answer. What are these? They are. They, they are. are. They are. They are. They are. They are. They are. Ojo, ahí no voy a usar a porque es plural. Ok. They are. They are. They are. They are. They are. They are. They are bags. Podemos decir bags, sí. También podemos decir school bags. 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 School. School de escuela. School. Ah. They are bags. No vamos a decir a bags, no, porque es plural, ¿verdad? They are bags. They are bags. Or they are school bags. They are school bags. Question four. What is this? What is this? What is this? What is this? What's this? What is 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 this? It's a watch. It's a watch. A significa uno. It's a watch. It's a watch. It's a watch. Very nice. Very nice. Number five. It's plural or singular? Singular. Singular. Okay. What is the question? What are these? What is this? Normal. What is this? What is this? Contraction. What is this? What is this? Answer. 
De los primeros, ¿verdad? ¿Qué es esto? Es un teléfono. Es un teléfono. Es un teléfono. ¿Qué es esto? Es un plural o singular? Singular. Singular. Sure. Sure. Plural. 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 Yes, plural. What is the question? What are these? What are these? What are these? They are sunglasses. What are it is? They are. They are. They are. They are. Glasses. They are. Okay, number one. What are these guys? What are these? They are. They are. They are. They are. They are. Number four. What's this? A watch. What is what, it? What is it's a watch. 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 What are these? They are scoobacks. They are scoobacks. They are scoobacks. Okay, number five. What's this? It is a cell phone. It's a it's a cell phone. It's, it's a, cell a cell phone. phone. Cell phone. Cell phone. Okay. Number two, what's this? It's, 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 it's a, a CD player. player. It's a CD player. It's a CD player. It's a CD player. All right, people. Any question? Any question so far? No questions. Vamos a irnos a la última um, hasta attendance. Let me call attendance the last time. Me dicen fuerte y claro, please. Here we go. Miss Cynthia, Mi Cynthia Michelle Chavez Vargas. Present or absent? Douglas Humberto Sánchez Díaz. Thank you. Who was Ezequiel Deras Mauricio? It is Evette Saldana Leonard Ducey. Present. Thank you. Ivan Armando Mendez Parada. Present. Jose Heriberto Cruz Amaya. Present teacher. Thank you, sir. Josue Balmore Cruz Montano. Present. All right. Juan Ramon Navarro Diaz. Present. Kathleen Stephanie Portillo de Lorenzana. Present. Thank you. Lucia del Carmen Ayala Mejía. Present. All right. Luz Marlene Cornejo Álvarez. Missing in action. Melvin Rafael Díaz Mijango. Present. Thank you. Noel Ernesto Vega Ortiz. <laughs> My goodness. Oscar Armando Flores Rodriguez. Here. Thank you. Roberto Antonio Ramirez Gonzalez. Present. Thank you. Ronnie Osvaldo Claros Flamenco. Here. Thank you. Susana Carolina Alfaro Gomez. I'm here. Thank you. Victor Manuel Andrade Galeas. Present. Thank you. Wendy Vanessa Díaz Hernández. Jocelyn Lisbeth Angel Inglés. Present. Thank you. Carlos Eduardo Gomez Gomez. Present. All right. Reina Mercedes Altagracia Barrientos. Present, teacher. All right. Carla Lisette Valladares Flamenco. Present, teacher. All right. Jeanette Ismeray Guzmán Rosa. Present. All right, and uh, Ruben Enrique Reyes Cruz. Ruben, Ruben is absent. All right, very well, very well. Bueno, son poquitos los que se están ausentando. Quiero ver, son tres prácticamente. Estamos muy bien en la, en la, 
uh, asistencia. ¿Cómo vamos con sus tareas? ¿Tendrían que tener cuántas tareas eh, completadas? Con esta serían tres, tres. correcto. Eh, dígame, adelante. Ah, yo este, hice un curso hace mucho rato, como unos tres años o cuatro, pero resulta que ahorita me salen, la, no sé si el problema lo tengo solo yo o me salen las respuestas ya, ya, ya hechas. Oh, le salen las respuestas ya hechas en su plataforma, en sus tareas. Sí, sí ya están resueltas y eso es lo que le quería preguntar ayer, pero se me fue. Eh, pero ahorita sí, porque yo los, re, los estoy revisando y ya todas están, a, por ejemplo, esta que estamos viendo ahorita ya están, ya están contestadas. ¿A alguien más le pasa eso, guys? No. No, ¿verdad? No. Entonces yo mi pregunta era por eso, porque yo hice, pero no, me, no recuerdo haber visto esto que estamos viendo ahorita y ya están contestadas. Fíjese que... Voy a verificar, mis, porque, bueno, acuérdense de que a mí me va a salir si ustedes están avanzando o no. Entonces, su progreso yo lo puedo ver acá. Y al final de la semana me tiene que salir a mí, pues, su, su nota. Veo que algunos ya están adelantando, que es, que es fantástico, ¿verdad? Entonces, solo quiero verificar acá, mis, si me sale. Aquí me va a decir. Porque si, si es así, me, te, me saldría acá que usted ya lo hizo o algo así. Que ya lo hice, que ya, porque estoy viendo la otra tarea y también ya está contestada. Acá me dice que Douglas ya estuvo, Carlos Eduardo, bárbaros chicos, Iván ya está, Janet ya comenzó a trabajar, qué bien. Lucía, ¿verdad? Lucía. Lucía del Carmen Mejía. No, me sale que no, fíjese. Pero aquí me salen todas, todas contestadas, entonces no sé cuál es el problema. Vaya, Lucía, vamos o sea, a Porque vamos está a el chiquecito verde, no sé. Uh -huh. Vamos a reportarlo. No, él dice también, que está al 100%. Las... Dígame, Miss. Ya las hice todas sin querer. Las hizo todas sin querer. Ok, mis. Imagínense, lo, el peor de los casos sería que no lo hiciera, pero si él las hizo todas, pues <ríe> estamos bien, mis. ¿Qué le puedo decir? Este, Noel también ya está completo, qué barbaridad. Ok, entonces, este, vamos a reportarlo, mis. Lucía del Carmen, ¿verdad? Vamos a reportarlo. Y eh, usted también necesito que lo reporte en nuestro grupo. Hay un técnico a cargo de nosotros. Eh, no sé si ya visualizaron quién es la persona a cargo. Está en los, en los contactos de nuestro grupo de WhatsApp. Entonces ahí también ustedes pueden apoyarse con cualquier problema técnico que tengan. ¿Alguien más tiene algún problema así o, o algo que quiera mencionar? Oscar, ok, Oscar. Go ahead. Ajá. Nobody. Vale, entonces solo vamos a reportar lo de, lo de Lucía. Vamos a escuchar entonces unas palabritas, guys. Hemos tenido un día, un día bien productivo desde ayer, ¿verdad? Que le hemos metido con todo. Hemos aprendido varias cositas, right? Estamos de verdad sacándole provecho a estas dos horas. Siento que ahora dos horas, dos horas sí definitivamente nos permite... Eh, abarcar bastante información. A ver, José Ramón, no lo hemos escuchado aún, quisiera saber cómo se siente, qué hemos aprendido este día, José. Es Juan Ramón, ¿verdad? Juan Ramón, I'm sorry. Sí, Juan Ramón, yo quiero comentarle que tengo problemas con la plataforma. Tiene problemas, ok, 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 ok. Entiendo que son problemas técnicos, ¿verdad? Técnico, el que da soporte, pero no me resolvió hoy. Ah, en serio. Eh, Juan Ramón, ¿cuál es su problema exacto, Juan? Eh, me, yo pongo mi correo y la contraseña, pero me dice que son incorrectos. Ok, Juan Ramón y... Um, Acá tengo también a la otra compañera. Ok, perfecto. Lo voy a reportar. También ayúdenme ustedes a reportarse. Ok, José Heriberto, 
Qué gusto verte. All right. ¿Cómo te sientes en la clase con tus compañeros? Hola, hola. Estamos avanzando, estamos creciendo. Sí, muy bien. Quizás eh, bastante eh, productivo el recordar el caso, el caso de la experiencia de quizás en inglés en la escuela. Que a esto, pero es algo que quizás no mete en curso. Quizás el volver a recordar esto y siento que de esto lo que se aprende mucho y todos. Y es difícil, eh, muchos también que estudiamos eh, en esta, de este método virtual, sabemos que es difícil conectar y tener, digamos, esa interacción. Y creo que en esta clase sí se logra hacer eso, tener esa conexión con el teacher. Entonces, me parece muy bien y eh, ahí vamos avanzando con no, igual yo, igual yo, yo me siento que hemos logrado ya la conexión donde todos estamos pues con un full attention. El único problema que donde tenemos que trabajar es con las interferencias del audio, guys. Eh, tenemos que ser bien cuidadosos con eso, estar despiertos, bien despiertos en estas dos horas para jugar con el, con el botón del micrófono, porque a veces te toca, a veces te pregunto a ti y tenés que estar ahí, ¿verdad? Con el botón listo, o, o a veces se nos va de que comenzamos a hablar y estamos pues de activados ahí el, el, el micrófono entonces eh, vamos a trabajar en eso para sacar el mayor provecho, ok vamos a ver qué más eh, activar las cámaras, siempre se los digo es súper importante Lucía, ¿cómo se siente usted? ¿estamos aprendiendo Lucía? Eh, sí yo me siento que sí estoy aprendiendo bastante, sí me cuesta teacher, pero, pero ahí voy. Pronunciación, ¿verdad? Mis? Sí pronunciación, pero más que todo eh, entender me cuesta mucho. Ok, ahí vamos. Kathleen, ¿qué aprendimos ahora? Ay, no había salido el micrófono. Lo siento. No, la verdad que... Ay. Me ha parecido bastante interesante las clases y creo que que si los nervios a veces les juegan un poco mal a uno, ¿verdad? Pero estamos intentando poner todo de nuestra parte. Ok, excelente, excelente. Bueno, este día se va a quedar conmigo Hugo Ezequiel. Estamos acá, Hugo. I am here, teacher. All right, Hugo Ezequiel Deras. Perfect. Los demás, pues, están despachados. I'll see you tomorrow at 8 p.m. Guys, great. Job today. Aplaus for see you. you Thank you, teacher. I see you tomorrow. See you tomorrow at 8 p.m. o'clock. Have a good night. Good night. Good night. Good night. Good night. God bless you. God bless. God bless. God bless. God bless. Okay. See you later. See ya later. See ya. See ya later. Great job. This class is awesome. I really like this class. Do you like this class, Hugo? How do you feel, Hugo? Yes, teacher. I, I feel um, I don't say uh, happy. Uh, how do you say emocionado? Excited. Excited. Oh, yeah. Eso es lo que yo le digo Excited. siempre, que me emociono. Me siento emocionado de estar con ustedes acá. So, it's very excited porque todos está rodeado de dreamers. Así como tú, todos los que están acá son soñadores. Tienen su sueño de aprender inglés. So. Exacto. Teacher, y me quería comentar que a pesar de que es el básico, es lo básico, uh -huh. hay cositas que se, se le olvidan a uno. Por ejemplo, yo llegué hasta iniciando el intermedio. Siempre con, con inglés corporativo. ¿En pero, serio? Hay, sí, pero hay cositas como las que vivimos ahora que ya se me habían olvidado. Quizás porque no las practico. No las he practicado al 100%. Ajá. Pero, por ejemplo, el, el A y el AN se me había escapado por ahí un poco. ¿Hace cuánto estudió, Hugo? Hace 2019, 18-19, por ahí, más o menos. Creo que fue más 18. Uh -huh. Ya son cuatro años. 
Sí, sí, varias cositas sí. Se, se perdieron ahí. Exacto, y como en realidad, en realidad, teacher, no lo he practicado al 100%. Y, para, y siento que para aprender bien, tengo que estarlo escuchando. Bastante, bastante. Bueno, la, la, la dinámica que tenemos eh, nos, nos reta a eso, a que siempre estemos activados escuchando. Right. A veces eh, los compañeros están interactuando, pero puede que nos caiga una pregunta a nosotros de la conversación. Entonces, la atención y la dinámica que tenemos, la química que hemos logrado está bien. Y esos detalles que usted dice, sí, ocurre, eh, son cositas bien pequeñas. Incluso lo de las, eh, lo que he notado en varios eh, estudiantes de intermedio es lo, lo de conjugar los verbos en tercera persona. Eso de cuando estamos hablando en presente, que, que cuando hablamos de él o de ella, le ponemos S al verbo, o, o ES al verbo, o IES al verbo, mucho se nos escapa. Entonces, eso es entendible. Tú, yo te entiendo, pero es un error gramatical. Entonces, todas esas cosas son del nivel básico, que a veces en el nivel intermedio todavía no dominamos al 100%. No, no. Exacto. Teacher, en mi trabajo... A veces he tenido el, el valor, porque sí, el de valor, eh, eh, ¿cómo decirlo? Platicar con un gringo. Oh, yeah. Sí, pero me quedo, solo le entiendo la, la primera palabra y de ahí me quedo en, en agarrando el señal, como, como dicen. Porque de ahí yo no le logro comprender al 100% qué es lo que me quiere decir. Hay cositas que sí, palabras que sí logro entenderlas, pero no es como al 100%. Pero quizás varía un poco en el, quizás en la persona cómo habla el inglés. Porque de hecho ya, digamos así, medio hablado con, con dos personas, dos gringos, a uno le logré entender un poco mejor. ¿Por qué? Quizás porque... Lo, lo hablaba un poquito más, más lento, quizás. Eso es. Pero no, no le comprendí al 100%, pero le capté la idea de lo, de lo que me quería decir. Y, y los otros que yo no, no sabía cómo responderle. Sí, 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 eso sí. Entendible. Este. Bueno, la experiencia de hablar con un americano es, es para usted bien saludable y, y desafiante al, al mismo tiempo, ¿verdad? Sí. Eh, es difícil que usted le vaya a captar el 100%. Y a veces un gringo eh, no, se, no percibe que, que usted esté, esté es un estudiante de, de su idioma. Entonces, ellos hablan natural, ¿verdad? Lo que hablan siempre. Entonces, lo que le hace a usted más difícil. Entonces, hay veces sí, hay, hay gringos que sí este, eh, realizan eso, ¿verdad? Que usted, pues, es, habla español y, y, y ya le van hablando más despacio, buscando lenguaje más básico. Pero... El hecho de familiarizarse, el hecho de seguir conectado es clave, Hugo. Y bueno, lo que usted está haciendo me parece bien, que es como retomar, ¿verdad? Y usted se decidió a retomar desde el básico uno, ¿verdad? A pesar Exacto. de que usted ya tenía Exacto. como que una base, pero el, el, el tiempo que ha estado desconectado le ha afectado, right Fíjese que le comento, teacher, realmente no iba a entrar en el, en el básico Sino Ajá. que mi idea era, ah, como, como ya estoy en el intermedio, empezando el intermedio, voy a seguir en el intermedio. En el intermedio. Pero, re, ajá, pero resulta que me dijeron los de inglés, mire que como no tenemos los datos suyos aquí registrados, algo así me dijeron, entonces va a tener que iniciar en el básico. Y, ah, okay, ok, está bien. Está bien. Eh, al final eh, siempre se aprende algo nuevo. A pesar de que sea lo básico, que ya lo vi. Y eh, hay cositas que sí. Saludable para usted, porque, bueno, usted creo que no, no está con esa eh, urgencia, ¿verdad? De, de, de agarrarlo con intensidad, porque sería bien difícil. Ahora, si lo está repitiendo, es bueno. Es bueno porque es, es, es terminar de cubrir esos espacios, ¿verdad? Como usted decía, esos Exacto. detallitos. Entonces, qué bueno, pues, tenerlo por acá. Nos vamos a divertir bastante. Eh, a mí me gusta, pues, 
¿no? y llenarlos, empaparlos de información eh, y práctica, ¿verdad? La práctica tiene que estar siempre, ponerlos a interactuar, este, es importante que usted en la clase esté tomando nota, ¿verdad? Para que si le, le cae la pregunta a usted, pues no, no titubear tanto, tratar de, de, de dar la participación que se necesita, usar su inglés, a veces Hacemos preguntas y, 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 y se entiende, pero a la hora de contestar, solo damos la respuesta tal cual. Entonces, yo necesito que usted vaya tratando de expandir eso, ¿verdad? Eh, okay. Por ejemplo, cuando preguntamos, por decirle algo, what is, what is Rubén's last name? Muchos decían, uh, Ramírez, right porque me entendían la pregunta, pero a, para darme la respuesta, la respuesta tal cual. Entonces, tenemos que obligarnos a usar todo. Decía todo desde el gramática. principio, sí, el apellido de él es tal y tal, o su apellido es este, ¿verdad? Entonces... La, or la oración completa, teacher. Correcto, lo más que puedas, ¿ok? Eh, sí. También darte la confianza de um, cualquier tipo de duda, si ves, ya algunos compañeros ya están agarrando como que más confianza para hacer preguntas puntuales. Y es que a veces tenemos bastantes como que eh, curiosidades, ¿verdad? Que por qué esto es así, que por qué esto es así. Y, 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 y es bueno que hagas la pregunta porque en este grupo somos varios, somos más de 20. Entonces puede que alguien más le va a ayudar, pues, el conocimiento eh, o la pregunta quizás misma que tú tenías. Sí, porque como, como he escuchado por ahí, uno sigue, sigue aprendiendo, teacher. Uno, uno siempre en la, en la vida aprende, aprende cosas nuevas. Entonces, sean, sean básicas o sean avanzadas, uno siempre aprende. Eh, fíjense que, de, de hecho, yo realmente, yo lo puedo leer. ¿O oh, sí? Yo, yo puedo un poquito más leerlo, pero ya pronunciarlo o, o escucharlo, ya, ya no, ya no mucho. Cuando, cuando lo escucho, lo puedo, a, a, me, mi cerebro me recuerda la, la escritura, por así decirlo. O sea que tu, tu, tu writing, tu, tu reading está, está más elevado que, tu, que tus otros skills. Exacto, exacto. Wow. Porque quizás como, como yo estoy en el área de, de ventas, uh -huh. de ventas, entonces... Hay productos que vienen en inglés. Entonces, yo he tenido aquella, como, aquella iniciativa de a veces intentar leerlos. Excelente. Entonces, por eso quizás he, he aprendido más a, a leer. Ah, por eso. Y fíjese que leer cuando uno lee es más técnico el conocimiento, fíjese. <risa> Entonces... y, de hecho, y, y de hecho, teacher... Eh, tengo un reto que tengo años de, de, de estarlo queriendo hacer y nunca me, me he atrevido. Es leer un libro en inglés. Oh, qué bonito reto. Hágalo. Eso, Hágalo. Eso, ese es mi reto. Bueno, eso le servirá eh, para cuestión de expandir su, su vocabulario, vocabulario. Y, y su conocimiento. Eh, Hágalo porque de lo otro ya nos estamos encargando aquí con usted, ¿verdad? La parte de la práctica, el speaking, aquí vamos a tratar de hacerlo. Que hay que tratar de como que balancearle todos los skills porque usted tiene uno bien elevado y, y los otros bajitos, entonces otro bien bajito. hay que irlos nivelando, eh, ¿verdad? Pero poco a poco, poco a poco lo vamos a hacer. Yo creo que eh, va a haber continuidad con este grupo y... Okay. Yo espero que no paremos, ¿verdad? Que nomás lleguemos al, al final del, del básico 1, sigamos con el 2. Y, y, y también, perdón, teacher, eh, antes, que, antes que me vaya, uh -huh. eh, también le quiero agradecer por, por, su, por su forma de ser. No, en lo personal, me gusta su actitud, porque no, nos, ¿cómo se dice? Nos motiva, uh -huh. nos motiva a seguir. A que no, no, si no aprendimos esto, que no nos quedemos en aquello de que no lo puedo decir y, y me cerré, uh -huh, uh -huh. sino que, que darle, darle, como dicen vulgarmente, darle hasta que, hasta que no salga. Yo te voy a ayudar en eso, cada vez que haya una pronunciación errónea, hasta que lo digamos, uh -huh. si es que ahorita lo único que me, que me está como que aquí agigantando mi cabezota es, es lo de la interferencia del audio, tenemos que definitivamente mejorar en eso, eh, no 
no es posible que a nuestro nivel nos esté pasando eso, ¿verdad? Entonces, sí, porque somos personas, bueno, quizás porque no todos saben de la tecnología de, de, de Zoom. Eh, hay que darles el o sea, beneficio de él. Exacto, y a veces se olvida porque ya me han pasado, aún yo teniendo experiencias en varios, varias reuniones por Zoom, uh -huh. se, se olvida que, se, que existe ese botón del micrófono. Fíjese qué importante es en una clase como esta. Porque sí, de hecho ya me ha pasado, a veces yo he intentado hablar, micrófono apagado. De hecho yo creo que ya me ha pasado, hoy me pasó con, con usted, teacher, que yo cuando pasó lista yo le dije presente o aquí estoy. Creo que no y estaba en mute. Porque estaba en mute. Ajá, estaba en mute. Ajá. Y, y me quedé así, oh, fue error mío. Fíjese que son y, cositas. Y pasa. ¿Sí? Pero, pero en la, mayor, en la mayoría de casos sí, sí aprendí, me enseñaron. A que siempre tenía que tener el micrófono apagado. Verdad, verdad. Sí. Este, voy a tratar de hacer un poquito de, de conciencia en eso mañana, a la que mejoremos, porque si mejoramos en eso, vamos a sacar ah. más provecho. Vamos a escuchar mejor. Así es. Bueno, caballero, un gusto. I'll see you tomorrow at 8 p.m. to continue with your yes. English process. Of course, teacher, of course. Good night, my brother. Sweet dreams. <laughs> see you tomorrow. Good night, teacher. Good night. <laughs> Bye now. <laughs>